Salut à tous, aujourd'hui pour moi, c'est un épisode un petit peu particulier, puisque nous allons aborder l'un de mes jeux préférés. Revenons au début des années 1980, Rod Gilbert est un passionné d'informatique et un fanat de jeux d'aventure textuelle. C'est alors qu'il programme ses premiers jeux et est embauché par Lucas Film Games, qui deviendra plus tard LucasArts. Milieu des années 80, il a carte blanche pour imaginer et développer son propre jeu destiné au Commodore 64. C'est ainsi qu'il commence à travailler sur Maniac Mansion, un jeu d'action plateforme se déroulant dans un drôle de manoir. Oui, mais voilà, entre temps, il découvre King Quest, imaginé par Roberta Williams. Ce jeu d'aventure où l'on interagit via des commandes textuelles le fascine au plus haut point. C'est décidé, Maniac Mansion sera lui aussi un jeu d'aventure. Tout est donc à retravailler avec son équipe, il bute rapidement sur un aspect du gameplay. Taper au clavier ses instructions s'avère assez frustrant puisqu'on passe presque plus de temps à chercher la combinaison de mots exacts qu'à résoudre les énigmes. Pour pallier à cela, il développe une interface imaginée spécialement pour son jeu, le Motor Scum. Et l'ensemble s'avère soudainement bien plus intuitif. Le principe consiste assez simplement à sélectionner un verbe comme ouvrir, parler ou prendre et y assigner un élément du décor. C'est une petite révolution dans le jeu d'aventure et cela marque la naissance du point and click. LucasArts en profitera pour sortir tout un tas de jeux basés sur ce moteur. Les autres firmes s'en inspireront plus ou moins astucieusement. Rod Gilbert, suite à ce succès, continue à développer des jeux d'aventure comme Zack McCracken, Indiana Jones et très certainement son chef dœuvre l'immense Le Secret de Monkey Island. Le début des années 90, c'est un petit peu l'âge d'or du point and click, mais qu'est-ce qui fait que Monkey Island se distingue tant de la masse Bah, c'est justement ce que nous allons voir. Alors déjà, commençons par son univers, celui de la piraterie. Ron Gilbert a dévoré la nouvelle de Team Power on Stranger Tide, se déroulant avec des pirates dans les Caraïbes. Et plus surprenant, il est tombé en admiration face au décor de l'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland. Il faut bien vous rendre compte qu'à cette période, trois genres phares sont ultra représentés. La guerre, la science-fiction et l'époque médiévale. Alors forcément, un univers de pirates paraît bien rafraîchissant. On se retrouve donc sur l'île de Mêlée, où le jour semble ne jamais se lever. Un endroit où grouille tout un tas de pirates. Ces ruelles sombres, éclairées simplement par les lanternes de la ville et par la clarté de la lune, s'avèrent tout à fait fascinantes. Dans cet univers composé de sabres de jambes de bois, on incarne un certain Guybrush Tripod. Si le processus d'identification entre le joueur et son personnage fonctionne si bien, c'est bien parce que Guybrush fait véritablement tâche dans ce paysage. Alors oui, il le répète à tout bout de champ, il a débarqué sur l'île de Mêlée parce qu'il souhaite réaliser son plus grand rêve, devenir un pirate. Mais tout comme nous, il est totalement étranger à cet univers dont il ne maîtrise aucun code. Il est plutôt gauche, petit et frêle, ne sait absolument pas par quel bout s'y prendre. Inutile de vous préciser que la confrérie des pirates ne peut s'empêcher de rire face à la candidature d'un tel jeune homme. Et indirectement, c'est de nous que rient ces écumeurs de mer, puisqu'en ce qui concerne la piraterie, on est tout autant perdu que Guybrush, ce qui rend le personnage extrêmement attachant. Mais pas d'inquiétude, la confrérie nous indique ce que nous avons à faire pour être accrédité en tant que véritable pirate. Accomplir trois objectifs, vaincre la reine du sabre, aller dans le palais de la gouvernante voler une idole, et trouver le trésor de l'île de Bélé. Et tout cela va nous amener dans un enchevêtrement d'événements qui formeront l'intrigue du jeu. Elle peut paraître tout à fait basique dans un premier temps, puisque le but de Guybrush, après être devenu pirate, va consister à sauver la gouvernante kidnappée dont il s'est épris. Vous me direz, pas très différent d'un Mario Bros qui va sauver Peach ou d'un Link avec sa Zelda, à l'exception qu'ici, Autour de cette romance se tisse une histoire plus complexe. On l'a dit, Guybrush souhaite devenir pirate, mais de manière assez étrange, plus aucun pirate ne vogue en mer. Ils sont tous pieds à terre ici, sur l'île de Mêlée. Pourquoi Parce qu'ils sont terrorisés par un certain le Chuck et son bateau fantôme, naviguant sur les mers et semant la terreur. Le repère de ce vil pirate n'est autre que Monkey Island, l'île des singes, dont personne n'est parvenu à trouver le mystérieux emplacement. Le Chuck, amoureux de la gouvernante Marley, s'inquiète de cet apprenti pirate qui encombre ses plans. C'est ainsi qu'il en vient à kidnapper la gouvernante et à la retenir prisonnière sur l'île des singes. Il nous faudra donc, avec Guybrush, acheter un bateau, celui est le seul connu à être revenu de l'île des singes sans son équipage, former une équipe pour piloter le navire, retrouver et délivrer la gouvernante et peut-être découvrir le grand et mystérieux secret de l'île des singes. L'intrigue est bien ficelée et s'avère tout à fait passionnante et pousse le joueur à faire preuve de patience et de réflexion afin de venir à bout des énigmes et à mener à terme son aventure. 
Ces énigmes, justement, vous le savez aussi bien que moi, tous les éléments que nous avons cités participent à la qualité d'un jeu, mais ne peuvent à eux seuls faire d'un jeu un bon jeu. L'univers a beau être original, le personnage attachant, l'intrigue prenante, qu'en est-il de l'essentiel Le gameplay. Et bien point and click oblige, il se juge principalement par la qualité et la diversité de ses énigmes, mais l'agencement de ces dernières. Je m'explique. Par exemple, on l'a dit, pour devenir pirate, il faut vaincre la reine du sabre, trouver le trésor de l'île de mêlée et voler un objet à la gouvernante. Ce sont trois petites histoires différentes pour un même objectif, devenir pirate. Chacun de ces axes présente diverses énigmes. Tenez, avant d'affronter la reine du sabre, il va nous falloir la trouver, s'emparer d'un sabre pour l'affronter, gagner de l'argent pour acheter le sabre, trouver quelqu'un pour nous enseigner son maniement, puis s'entraîner avec divers pirates. Tout cela pour simplement battre la reine du sabre. Bien entendu, les autres axes nécessitent aussi de résoudre tout un tas d'autres énigmes, mais à travers tout ce Big Mac, le joueur fixe ses priorités, résout les énigmes dans l'ordre qu'il souhaite, souvent en fonction de ce qu'il parvient à faire, lui offrant une réelle sensation de liberté à travers ce monde où les possibilités sont dès le départ très nombreuses. Et c'est l'une des prouesses de Monkey Island, l'agencement de ces énigmes, le fait que chacune d'entre elles soit intégrée à une petite histoire, que ces histoires soient nombreuses, pouvant être traitées dans l'ordre souhaité, et que cet ensemble s'imbrique à la perfection. Bien entendu, les énigmes en elles-mêmes ne sont pas en reste, certaines faisant preuve d'une réelle originalité. Je pense notamment à la reine du sabre. Le marchand accepte d'aller lui proposer une rencontre pour moi. Seulement, il revient toujours bredouille, elle refuse constamment de me rencontrer. Pour aller la trouver moi-même et découvrir où elle se cache, je demande à nouveau au marchand une rencontre. Et discrètement, j'entreprends une filature, jusqu'à ce qu'il m'amène, contre son gré, à la reine du sabre. Pour délivrer un prisonnier, je dois utiliser le grog, la boisson des pirates, pour faire fondre la serrure. Seulement, pendant le trajet, le grog fait fondre mon gobelet, dispersant le précieux liquide. Il n'y a alors qu'à prendre plusieurs gobelets et transvaser le grog d'un gobelet à l'autre sur le chemin pour ne pas en perdre la moindre goutte. Comment aussi ne pas citer l'une des séquences mythiques du jeu ces fameux duel d'épée Avant d'affronter la maîtresse du sabre, il est nécessaire de s'entraîner au maniement de son arme contre les pirates que l'on croise. Alors que pour un duel d'épée, n'importe qui aurait imaginé un gameplay basé sur des réflexes et de la dextérité, Ron Gilbert se remémore les vieux films avec Aaron Flynn, où les personnages passent presque plus de temps à s'insulter qu'à se battre. Lui vient alors l'idée de joute verbale. Ainsi, voilà comment se déroulent les combats. L'assaillant nous envoie une vanne, par exemple, tu te bats comme un fermier, j'ai alors à ma disposition un choix de réplique. Si je réponds, je vois que tu as passé du temps chez tes parents, il prendra logiquement l'ascendant. Mais si je lui rétorque une répartie cinglante adaptée à sa moquerie, c'est moi qui prendrai l'avantage. Il a dit que je me battais comme un fermier. Et eh bien je lui rétorque, c'est pas fait, tu te bats comme une vache Ou encore s'il me dit les gens tombent comme des mouches quand ils m'aperçoivent, moi, avant même de sentir ton haleine, c'est extrêmement drôle et en plus de cela tout à fait original. Ces combats d'épée sont rien que ça devenu l'une des séquences les plus cultes du jeu vidéo. Et justement, on en arrive au dernier point, peut-être le plus essentiel, celui qui singularise tant Monkey Island, son humour. C'est vrai que la comédie, c'est un aspect relativement absent des jeux vidéo et encore plus début des années 90. Rire devant un jeu n'est franchement pas courant. Mais dans Monkey Island, bien la finesse des dialogues, ces situations totalement décalées et ces phases de jeu prenant à contre-pied les habitudes du média, on se retrouve bien souvent à rire. Quand Guybrush est jeté boulet au pied à la mer, on cherche pendant un petit moment ce qu'il est possible de faire pour s'échapper de cette situation. Jusqu'à ce qu'on essaye, un petit peu au pif, de ramasser le boulet. Guybrush le met tranquillement dans sa poche et revient à terre. Ce qui est drôle ici, c'est bien sûr l'absurdité de cet événement, mais bien plus encore, le fait que le joueur passe un petit moment à essayer de trouver une solution logique à ce problème, alors qu'elle est d'une absurde évidence. Cela crée un décalage entre nos attentes et le résultat qui est très amusant. Et donc, la grande force de ce gag et de bien d'autres, c'est qu'il résulte du gameplay. C'est bien en jouant, en ratant et en découvrant la solution qu'on se met naturellement à rire. Les gags sont nombreux et bien amenés. Les personnages amusants sont légions, à commencer par le mythique vendeur de bateaux, qui est une totale caricature des vendeurs de voitures. Déjà, observez sa marchandise, il a un bateau économique en essence. Oui, tu parles, on avance avec des rames. On a un distributeur de grog qui n'est pas sans rappeler le Coca-Cola, et puis, il faut l'entendre commercer, c'est souvent à mourir de rire. Hey, j'ai pour toi des bateaux d'occasion tout neuf la scène de romance avec la gouvernante est d'un kitschissime volontaire à mourir de rire, se moquant allègrement de séries telles que les feux de l'amour. Monkey Island est immense, tous les aspects du jeu sont réussis, que ce soit du gameplay à l'esthétisme, en passant par son intrigue et donc son humour. Ce fut logiquement un immense succès qui sera suivi dans le second épisode tout aussi bon. Malheureusement, Ron Gilbert, qui quittera LucasArts, n'obtiendra pas les droits pour son troisième épisode, celui qui aurait dû expliquer enfin aux joueurs le secret de l'île des singes. D'autres épisodes 
épisodes verront le jour, mais sans la participation de Ron. Il expliquera tout de même avoir apprécié le troisième épisode proposé par LucasArts, mais vraiment regretté celui en 3D. Ron Gilbert rêverait de réaliser enfin son troisième épisode, mais la licence appartient toujours à LucasArts. Pourtant, il ne faut pas désespérer que les droits finissent par lui revenir, afin qu'il puisse enfin, pour notre plus grand plaisir, boucler la boucle. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis totalement admiratif de ce titre qui a apporté énormément, non seulement au point and click, et plus largement aux jeux vidéo dans son ensemble. Il aura inspiré tout un tas de programmeurs, dont Tim Schafer qui a travaillé sur Monkey Island, et qui réalisera plus tard les excellences The Day of the Tentacle et Grim Fandango. Pour ce qui est de Ron Gilbert, vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient de sortir son dernier jeu, un point and click à l'ancienne justement, Timbalwood Park, que je vous conseille vivement si vous appréciez le genre. Quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découvre. Salut à tous